hello hey everybody hey our uh, facebook family lovely people um welcome back to week two um this week i'm still reading my book but i'm reading the spanish version as you can see here the title is in spanish in sus manos por kiki maddox at the bottom um and ilustraciones de christian saavedra I would also like to add to this book is actually translated by my friend Patricia Schaefer Roder, who is from Puerto Rico. So you may hear a little difference in the dialect um, that she chose to translate in, but it's the, Sp uh, the Puerto Rican Spanish or Puerto Rican Spanish um, dialect. So let's get started. Brian lloró la primera vez que alguien le dijo que sus manos eran grandes. No, no son grandes, dijo. Bueno, tienes, tienes las manos como tu papá, siempre le decían. A los ocho años, Brian no quería escuchar que tenía las manos grandes, aunque parecieran a las de su papá. En la escuela, los niños se burlaban y él, de él y lo hacían llorar. La mamá de Brian deseaba que cuando él creciera fuese como su papá. Sí, pero ¿por qué ya tengo sus manos? protestaba Brian. Ella sonría y decía, mi amor, tan solo sé feliz con lo que tienes. Brian, Dios te, te ha, ha dado un padre que trabajo muy duro y te quiere mucho. Deberías estar orgulloso de tener las manos como él. Por primera vez, Brian pensó de otra manera sobre su situación. Comenzó a verlo todo más claro. Se puso a pensar qué significaba realmente tener las manos grandes. Dios hizo la tierra en siete días con sus manos. Y en la iglesia aprendió que Dios siempre sostenía a todos en sus manos. Tal vez Dios le dio, Dios de, le dio a su papá manos grandes para que pudiera ayuda, ayudar a más gente. Después de todo, su papá era pastor. Él dedicaba su vida a Dios y las vidas de otras personas. A pesar de que Brian pensaba tanto en esas cosas, con el paso del tiempo, sus manos parecían crecer más rápido que su cuerpo. Durante el invierno, su mamá le, le hacía usar gorro, usar gorro y guantes. Apenas subía al bus rumbo a la escuela, se quitaba los guantes y metía las manos en los bolsillos de los pantalones. A Brian le parecía que sus manos se veían más grandes cuando estaban envueltas en lana verde y azul. Ese mismo invierno, el papá de Brian se enfermó gravemente. La enfermedad que repentina. Brian regresó a la escuela y su mamá lo sentó junto a la chimenea en la sala. Quería discutir la visita de su papá al hospital. Ella le dijo, tu padre, tu padre le llegó a la casa quejándose de que no se sentía bien. Todavía está en el hospital. Él no quiere que tú te preocupes. Brian la miró y dijo, ¿Puedo llamarlo, mamá? Claro, mi amor, dijo ella. Toma el te teléfono. El papá de Brian regresó a, la, a casa unos días después, pero la fiebre no bajaba. Brian comenzó a preocuparse, pero aunque parezca, parezca increíble, su mamá no. Ella seguía calmada mientras lo cuidaba y preparaba la cena para Brian todas las noches. Brian miró a su mamá a los ojos buscando algo de miedo, pero no lo encontró. Ver a su mamá mantener la calma y ayudó a continuar, a continuar con sus actividades de la escuela como siempre. Brian quería creer que su papá volviera a ser el mismo hombre que amoroso que él conocía.
Su mamá pasaba todo el tiempo al pie de la cama de su papá. Brian no quería que sus padres supieran que él lloraba cada noche en su habitación. Por alguna razón, no quería que su papá lo viese llorar. Él nunca le dijo a Brian que nadie lo debía ver llorando, como le contaban sus amigos de que con sus papás le decían a ellos. El papá de Brian siempre decía que estaba bien para llorar por Dios y cuando se ama a alguien. Brian amaba a su papá y ahora podría perderlo. El papá de Brian murió cuando él tenía 10 años. Brian tenía muchas preguntas como, Señor, ¿por qué? Sentía que era de demasiado pequeño, que pequeño para perder, perder a alguien tan importante para él. Brian lloró por mucho tiempo, por extrañaba a su papá. Él le había enseñado que si algo lo molestaba, se arrodillara y rezara. Un día decidió intentarlo. Se sentó en el suelo junto a su cama y junto a sus grandes manos de la misma manera que su papá le enseñó a hacerlo tantas veces antes. Entonces Brian comenzó a decir, Dios, papá me dijo que viniera a, tu, a, tu, a ti cuando tuviera un problema. Estoy triste. Papá era todo mi mundo. Él, habla, él, él hablaba conmigo todos los días al llegar de la escuela y me arropaba en la cama por, por las noches. Siempre me dijo que quería que me confiara en un hombre de Dios y que se tomaría el tiempo para asegurarse de que fuese así. ¿Por qué me lo quitaste? Lo, no entiendo. Amén. Mientras estaba sentado en el suelo, pensó en cómo habían sido las cosas antes, las cosas antes. Extrañaba la manera en que su mamá y su papá se besaban, en él salía de la habitación diciendo a school y luego reía. Sus padres intentaron explicar que lo que era el amor y porque Dios quería que nos amasemos los unos a los otros, especialmente los esposos y esposas. Brian decía, cuando sea mayor, no, ve, me, no voy a querer besar a una niña. ¡Asco! Mamá y papá serían siempre. Brian se rió a, 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 a carca, arcajados pensado en sus padres y la tristeza se fue. Entonces comenzó a darse cuenta de sus recuerdos. Le impedían estar triste. Su papá podía estar con él todo el tiempo, o con todo el tiempo, siempre que él no lo olvidara. Cuando Brian puso sus manos sobre la cama para levantarse del suelo, las observó, las miró. Pensando por primera vez los, los grandes que, er, que eran y cuántos lo, las quería, su papá le había dejado algo con que recordarlo. Gracias, papá, dijo con una sonrisa. Unos meses de, después, en la escuela, la maestra pidió que todos los niños trajeran a sus padres a la, a la clase. Hablaría, hablarían acerca de las carreras de sus padres y de lo que quería su cada niño cuando fuese adulto. Brian sintió que la tristeza crecía le, lentamente dentro de, de él. Mi papá ya no está aquí. Está con Dios, pensó. Cuando llegó al turno de Brian, todos giraron en sus asientos para mirarlo. Estaba parado, parado de, detrás de su pipitre desordenado, desordenado. Brian recordó cómo su papá le había enseñado a tener las cosas recogidas y limpias. 
mientras estaba de pie, miró hacia su asistente y se dio cuenta de, la, de que había muchas cosas que tiene que poner allí. La señorita Duncan le dio que comenzara a hablar. Brian, ¿estás listo? No, pensó, pero en lugar de, de decir esto, tartamudeó, tartamudeó. Mi papá fue pastor. Él le enseñó la Biblia a la gente y les ayudaba. Brian bajó la vista, miró sus manos y movió los pies. De pronto comenzó a sonreír, sonreír. empezó de nuevo, emocionado. Mi papá fue pastor. Él le enseñó la Biblia a la gente y la, les ayudaba. Quiero ser como él cuando crezca. Sostuvo sus manos al frente a él para que toda la clase la viera. Ya tengo las manos grandes como él. ¿Ven? Dijo Brian y su sonrisa se hizo más grande. Al fin. So as you can see, <laughs> Spanish is my second language. But what I've learned about this lovely language and any other language that you learn is that people just appreciate you trying. People really, really appreciate you giving it an effort. Um, and especially the kids, any kids that you talk to in any schools, they're always really excited that you speak two words of another language. So um, I challenge everyone to always learn a few words and speak them to a child somewhere that you've met. Um, so that's it for this week's book, which was my book in Spanish. I'm really excited as well about next week's book, um, which is, Um, Malcolm Mitchell's my very favorite book in the whole wide world. <laughs> um, Malcolm Mitchell is actually a um, ex NFL football player who actually um, partners with a school here in Georgia that I also partner with. So I'm excited to read his book next week. So I'll see you all then. Thank you for joining me.